ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಲೈನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ನೀವೇ ತೆರಿಬೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಡೋಡೋಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸು ನಾಲೆಜು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಾರನೂ ಎರಡು ವಾರನೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಲ್ವ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರನೋ ಎರಡು ವಾರನೋ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಅಪ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗ
ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಬಿಡ್ತದೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಗುರು ಅಂದರೆ ಏ ಅವನೇನು ಮನುಷ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೂರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಾಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ್ತೇ ನೋಡ